Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Miércoles 8 de enero de 2020. La Conferencia Episcopal Venezolana reiteró su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y a la directiva de la Asamblea Nacional elegida por más de 100 diputados para el periodo 2020-2021. Los obispos aseguraron que son ellos los encargados por el pueblo para seguir trabajando por la resolución de los principales problemas que afectan a los venezolanos. Guaidó y los vicepresidentes del Parlamento, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berris Beitia, visitaron este miércoles la sede de la Conferencia Episcopal donde celebran su Asamblea Ordinaria Plenaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó su visita a Venezuela para constatar la grave situación de derechos humanos en el país. En una comunicación dirigida al embajador de Venezuela ante la OEA, el organismo multilateral informó que las fechas disponibles para la visita solicitada por el gobierno interino sería entre el 3 y el 7 de febrero de este año. Este jueves 9 de enero iniciarán las asambleas y encuentros de calle convocados por el presidente encargado, Juan Guaidó, para retomar la agenda de lucha, aumentar la presión contra el régimen y abrir juntos las puertas de la libertad de Venezuela. El presidente del Parlatino, Jorge Pizarro, rechazó la interferencia del régimen de Nicolás Maduro en la toma de decisiones de la Asamblea Nacional, único organismo democrático que tiene la legitimidad popular en Venezuela. A su juicio, estas acciones de la dictadura entorpecen aún más la posibilidad de una salida democrática ratificada por el pueblo venezolano. Joel García, abogado del jefe del despacho de la presidencia, Roberto Marrero, denunció que la juez que llevaba el caso fue destituida por el régimen al que no le convenía la imparcialidad de la letrada. Alertó que esta decisión ocasionará más retraso en el proceso ilegal que se le sigue a Marrero. El ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos, Gustavo Marcano, publicó unos videos en los que los cómplices del régimen de Maduro firman un libro de condolencias por la muerte del reconocido terrorista iraní Qasem Soleimani, ratificando la relación del régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo que hoy amenaza al mundo entero. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-be en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.